știi ce? Am fost la spovedit. Și vedea. Adică nu avea smaie și... Și zic, știi ce? Mi-a dat ca un să nu mai cap strâng până la Paști. Și pe mine m-am apucat De ce? Pentru că întâmplarea face că această prietena mea are probleme mari legate de sexualitate și nu poate să se atingă de bărbați. Și i-a dat exact ceea ce nu avea nevoie să-i dea. De ce? Pentru că pentru unii asta este o voie un păcat. Ceea ce m-a amuzat de nimic. În general, oamenii consideră păcate lucruri pe care ei le consideră păcate. Și vreau să vă zic un lucru. Uh, am stat de vorbă o dată cu o prietenă care e judecătoare. Și am întrebat-o. Măi, dacă o lege este poate să fie încălcată din foarte multe motive, legea nu devine nulă. Și am zis, ba da, e clar că da. nu mai are sens legea respectivă. Și mă uitam de curiozitate. Și încercam să găsesc biblic un răspuns. Și am spus foarte simplu. Spune la un moment dat, Hristos, vai cu celor care ați dat, care ați spus pe oameni, numerii oamenilor poveri pe care nici voi nu le puteți duce. Atunci am înțeles că, de fapt, toate legile, de la noi se înzionează. Sunt, de fapt, puse de oameni. Și nu am nicio legătură cu Dumnezeu. Sunt niște legi care au vrut să ghideze oamenii apropo de revoluția lor spirituală. Dar nu înseamnă că sunt perfecte și, în orice caz, sunt perfectibile. Și dacă țineți minte, singura lege pe care a lăsat-o Hristos a fost să vă iubiți un alții așa cum v-am iubit eu. Adică, dacă este o lege dată de Dumnezeu pentru oameni, este să iubești pe oamenii, pe ceilalți, pe tine, așa cum ne iubește Dumnezeu. Și să spui întrebarea dacă ceea ce faci este în legătură cu iubirea lui Dumnezeu. Nu ce dai seama cu acțiunile tale. Acum să nu că eu nu mai am probleme. Sau că am trecut de vreo baricadă și vreo treaptă și nu. Toți mai avem probleme. Deci dacă mi iau acțiunile mele și le pun în oglinda iubirii lui Dumnezeu, de multe ori sunt perpendicolor. Dar asta e. În asta se învață. Primul pas este să ai puterea să recunoști. După aceea să ai puterea să te îndreci. Dacă nu mai să cer pe Dumnezeu să ți dea această putere. Revenind. Venirea Mântuitorului ca om. Nașterea Lui. Vă dați seama că n-a ieșit. Nimic în evidență. Dacă se știa despre El că era doar un simplu întâmplat. Vă dați seama că a avut o viață cât se poate de obișnuită până la un moment dat. Până să iasă. Până la nota din cam. Până și la nota din cam să simte și acum bucuria nunții din cam. Nu ne-a fost prezentat un Dumnezeu aspru. Un Dumnezeu trept. Un Dumnezeu răzbunător. Un Dumnezeu cam posomul posom de pentru gustul meu. Ori eu sunt absolut convins că dacă Iisus a fost la muntea din cană, sunt absolut convins că a băut și vin, pentru că a băut și la cea ce trebuie. Sunt absolut convins că a dansat, pentru că bărbații dansau atunci. Și se făcea dansul Isaie, care nu are nicio legătură cu rotitul în jurul mesei din ziua de aia și cu vorbea Duhului Sfânt. Deci, absolut, bucuria a rămas impregnată în locul respectiv, în Cana. Și atunci, Dumnezeu iubește și omul. Dumnezeu 